Universiteit van Nederland. 19 januari 2038, 14 minuten over 4 in de nacht. De klok tikt naar 8 seconden. En dan valt het licht uit. Beurzen crashen, de maaslandkeren gaat open, het hele land stroomt vol water, satellieten houden ermee op, computersystemen in vliegtuigen crashen. Het zou allemaal kunnen gebeuren. En dat komt allemaal door de manier waarop computers tijd noteren. Misschien heb je wel eens gehoord van het millenniumprobleem. Zeker als je zoals ik boven de 40 bent. Naarmate het jaar 2000 dichterbij komt, zijn steeds meer bedrijven bang dat hun computers op hol zullen slaan. Jaartallen werden namelijk als twee cijfers opgeslagen. Dus 99 voor 1999. Dus op 1 januari 2000 dreigden we naar 1900 terug te gaan. Beurzen zouden crashen, bellen wordt onmogelijk, de elektriciteit zou uitvallen. Zelfs het leger stond klaar om bijstand te verlenen. De gevreesde computerproblemen zijn bijna helemaal uitgebleven. Gelukkig viel het mee. Het is zelfs zo dat veel mensen denken dat er helemaal niks aan de hand was. Dat komt omdat er miljarden zijn uitgegeven aan een goede voorbereiding. Het millenniumprobleem ligt nu ver achter ons en is opgelost. Maar op 19 januari 2038 dreigt een nieuw probleem. Dan is namelijk het aantal seconden wat een computer kan tellen op. Letterlijk het einde der tijden voor een computer. Dit kan grote gevolgen hebben. In bijna al onze apparaten zitten computers die weten hoe laat het is. Denk bijvoorbeeld aan een slimme lamp die op tijd uit of aangaat. Je telefoon, je laptop, maar ook satellieten, vliegtuigen en matrixborden boven de weg. Om nou te voorkomen dat in 2038 dit gebeurt, moeten we al die hardware en software updaten of vervangen. Waarom kunnen computers niet verder tellen? dan 19 januari 2038 om 14 over 4 s'nachts. Dat heeft te maken met de begintijd van computers. De techniek stond nog in de kinderschoenen en daarom was opslagruimte schaars. Bovendien waren computers ook nog niet zo krachtig. Toch vonden techneuten het destijds belangrijk om tijd bij te houden. Dat is bijvoorbeeld handig om te weten wanneer een bestand veranderd is. En je hebt het nodig om banktransacties uit te voeren. Destijds kozen informatie voor de gulden middenweg tussen efficiëntie en opslag. En dat is tijd genoteerd als het aantal seconden sinds 1 januari 1970. En daarmee konden ze bijna 70 jaar vooruit. Het aantal seconden opslaan kost namelijk minder ruimte dan apart uren, minuten, seconden, jaren, maanden en dagen opslaan. Om te snappen waarom dit misgaat, moeten we iets dieper duiken in hoe een computer tijd opslaat. Dat doet de computer namelijk in bits en bytes. Denk aan de 128 gigabyte van je telefoon. Die 128 gigabyte zijn dus miljarden bits. Hier heb ik 32 van die bits. Dat is het aantal bits waar we nu tijd in opslaan. Die bits kunnen allemaal op 1 of op 0 staan. Computers kennen dus alleen maar 0 en 1. Alle bits op 0 betekent het cijfer 0. Het eerste bit op 1 is het cijfer 1. Het tweede bit op 1 is het cijfer 2. Zetten we dan nu ook het eerste bit weer op 1, dan hebben we het cijfer 3, ofwel 2 plus 1. Willen we naar 4, dan zetten we dit bitje om. En willen we vervolgens naar 5, dan zetten we dit bitje om. 4 plus 1. Met het meest linkse bit geven we aan of het om een positief getal gaat, dan staat hij op 0. Of om een negatief getal, dan staat hij op 1. Dat doen we omdat je ook met datums wilt kunnen rekenen. We noteren tijd dus met 32 bits. Het hoogst mogelijke getal is dan een 0, gevolgd door 31 enen. Het maximum aantal seconden wat je dan dus op kan slaan is ongeveer 2,1 miljard seconden. Dat lijkt ontzettend veel. En dat is het ook, want het is ruim 68 jaar sinds 1970. Als we door zouden tellen, is het eerst volgende getal een 1, gevolgd door 31 nullen. Maar zoals je je misschien van net kunt herinneren, als het eerste bit op 1 staat, is het een negatief getal. Ofwel min 2,1 miljard seconden. Dat is ruim 68 jaar in het verleden, voor 1970. In 2038 dreigt de klok dus terug te springen naar 13 december 1901. Nu is het goede nieuws dat de meeste telefoons en laptops inmiddels een 64-bits processor hebben. Daarmee kunnen we veel meer seconden tellen, namelijk 9 triljoen seconden, ofwel 292 miljard jaar. Daar redden we het wel mee. 
Maar op veel mobieltjes en laptops draait nog software die met 32 bits werkt. Dat komt omdat die oude notatie in programmeertalen zit ingebakken en niet zomaar kan worden gewijzigd. Dit geldt voor heel veel systemen, bijvoorbeeld van de Belastingdienst, de spoorwegen, het reserveringssysteem voor vliegtickets. Die hebben allemaal hun sites wel geüpdate zodat ze er mooier uitzien. Maar de onderliggende programmatuur kan maar zo 40 jaar oud zijn en die moeten dus allemaal worden geüpdate. Nog lastiger zijn computers die in dingen zijn ingebouwd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan computers in stormvloedkeringen of marsrovertjes, satellieten, militaire luchtafweer. Die moeten allemaal gecontroleerd en, voor zover dat kan, aangepast of vervangen worden. Ook in je eigen huis heeft van alles een notie van tijd. Denk bijvoorbeeld aan je slimme verlichting, je thermostaat en bijvoorbeeld je warmtepomp. Met al die software en apparaten moeten we dus iets. We hebben nog maar 14 jaar. We moeten dus aan de bak. En dan hopen dat er op 19 januari 2038 rond kwart over vier s'nachts, net als in 2000, bijna niks gebeurt. Is ADHD echt een jongensziekte? Nee. ADHD komt veel vaker voor bij meisjes dan je misschien dacht. Ik ben Lara, neurowetenschapper en in de volgende aflevering vertel ik je er alles over.